ஓபிஎஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் முரண் இருக்கு அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்க பதிவு பண்றீங்களா எடப்பாடி பழனிசாமி கூட இருக்கக்கூடிய பன்னீர்செல்வம் ஒரு நெடுஞ்செழியம் இல்ல என்போன்றோட கருத்துக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரிசைன் பண்ணிட்டார் நான் தெளிவா தான் சொன்னேன் காஸ்ட் நியூட்ரல் ஆன தீபா அம்மையார் வந்து தனக்கு தகுதியற்றவர் எப்படி அரசியல் கொண்டு போகணும் தெரியாதவர் ஒரு அதுக்கு மேல அவர் நான் சொல்ல விரும்பல முயற்சிக்க விரும்பல ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு ஒரு வாரிசுன்னே அவர் கருதப்பட்டவர் ஆனா அவரு ஸ்ட்ராட்டஜிகல் பிளண்டர் பண்ணி சசிகலாவுக்காக அரசியல் இல்லாத ஒரு வார்டு மெம்பரா கூட வரமாட்டேன்னு சொன்ன சசிகலாவுக்காக அவர் ரிசைன் பண்ணாரு சசிகலாவின் தினகரன் தட்டி விட்டுட்டா நாம முதல் இடத்துக்கு வந்துடுவோம் பன்னீர்செல்வம் வந்து மோடி சொல்லி காம்பிரமைஸுக்கு வராரு அவர் கூட காம்பிரமைஸ் பண்ணா அவரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொலிட்டிஷனா நம்பர் டூ இடத்துல இருப்பார் கிடைத்த வாய்ப்பை நம்ம விட்டுட்டோமே நாம இருக்க வேண்டிய பொசிஷன்ல இன்னைக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கிறாருங்கிற எண்ணம் வந்து பொதுவா சாதாரண மனிதர்களுக்கு இருக்கும் அவர் தோத்த போது டெசர்டர்ஸ் அவருக்கு நிறைய பேர் டெசர்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க அவனுக்கு தான் சொன்னேன் நான் பல முறை படிச்சு சொன்னேன் நீங்க ரிசைன் பண்ணாத வரை நீங்க தான் சார் இருப்பீங்க நீங்க தான் சார் இருப்பீங்கன்னு சொன்னேன் அவருக்கு மகனுக்குன்னு நினைக்கிறேன் போன் பண்ணி கூட சொன்னேன் அவருக்கு உதவியாளர் ரமேஷ்னு ஒருத்தர் அந்த உதவியாளர் மேலே சந்தேகம் இருக்குது உண்மையிலே பணி சொல்லத்துக்கு விசுவாசமானவர் தானா இல்லையாங்கிறதுல எனக்கு டவுட் இருக்குது திராவிடம் பெரியாறு அந்த அரசியல் எல்லாம் ஜெயலலிதா பண்ணலைங்க ரெண்டு ஜாதிய பேக்கிங் கம்யூனிட்டியா வச்சு ஜெயலலிதா ஜெயித்தாங்க அதை கருணாநிதிக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்டாட்டு கவுண்டர் பண்ண தெரியல மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இல்ல ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் மாலை அணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது இன்றைக்கு தமிழ்நாடின் கடைசி பட்ஜெட் அதாவது தமிழ்நாடு அரசின் கடைசி பட்ஜெட் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தாக்கல் செய்தார் இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரையில் தமிழக மக்களுக்கு என்ன மாதிரி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து என்ன மாதிரி திட்டங்களை வெளியிட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி மக்களுக்கான ஒரு வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வெளியிட்டு அது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க போகிறது என்பதற்கான ஒரு விவாதத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் ஆனால் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் காலையில் பேசிய ஒன்று ஒரு விவாத பொருளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைக்கு திரு எடப்பாடியினுடைய வளர்ச்சி ஓபிஎஸுக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த பட்ஜெட் உரையில் பல இடங்களில் அம்மையார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆரை பேசுகிறார் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த மூன்று வருட கால ஆட்சி அவரால் த அவரால் முழுமையாக ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அமைதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆட்சியை அவரை பாராட்ட மனமில்லை ஓபிஎஸுக்கு என்ற முறையில் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் பார்க்கிறார் இதனுடைய முழு விவரத்தை அவரிடமே கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் நான் சரியா சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சார் உங்களுடைய பார்வை நிச்சயமா சரியா தான் ஆமா திரு ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கு வந்து இபிஎஸ் பாராட்ட மனம் இல்ல இந்த மூணு வருஷம் ஆட்சியை வந்து காப்பாத்தி ரொம்ப வலிமையா கொண்டு வந்திருக்காரு ஆனா அதை எந்த இடத்துலயுமே அந்த பட்ஜெட்ல அவர் பாராட்டி பேசல அப்படின்றீங்க அவருடைய பெயரை பயன்படுத்தலன்றீங்க எப்பவுமே வழக்கமா எல்லாருமே அம்மா வழியிலான ஆட்சி அப்படிதான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க எடப்பாடி தலைமையிலான ஆட்சி ஒரு சில அமைச்சர்கள் பேசுவாங்க திரு ஓ பி எஸ் பயன்படுத்தாதனால ஓ பி எஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் முரண் இருக்கு அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்க பதிவு பண்றீங்களா இல்லை நான் வந்து ஜெயலலிதா இறந்ததுமே ஜெயலலிதாவுக்கு நாலு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியிலருந்து நாலு தலைவர்கள் வருவாங்கன்னு நான் பேசினேன் விழாழ கவுண்டர் ஒன்று மரவர் ஒன்று கள்ளர் ஒன்று பிராமணர் ஒன்று அகமுடையாரை பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக நான் கருதல்ல முக்கலத்துங்கிற கான்செப்டில் கொண்டு வந்து அகமுடையார்களை பலரும் பேக்கிங் கம்யூனிட்டி சொன்னாலும் கூட அகமுடையார் கம்யூனிட்டி வந்து அதிமுகவையும் ஜெயலலிதா பற்றிய பார்வையிலும் வஞ்சிக்கப்பட்டதாட்டு தனியாக தான் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியும் என்னோடய பல அகமுடையார் நண்பர்கள் மூலமாக வந்து அந்த விஷயம் தெரியனால நான் அகமுடையார் கம்யூனிட்டியை பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக சொல்லாமல் நாலு பேக்கிங் கம்யூனிட்டின்னு வெள்ளாள கவுண்டர் மரவர் கள்ளர் பிராமணர் இந்த நாலு பேரையும் நான் சொன்னேன் அந்த அளவில் பிராமணர் சமுதாயத்திலேருந்து தீபா ஜெயக்குமார் வந்தாங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாசு இருந்து ஜெயலலிதாவுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஜெயலலிதாவுக்கு அதிமுக கொள்கை பிறப்பு செயலாளராக இருந்தபோது இருந்த ஜெயலலிதா இருந்து ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இறந்து போகிற அந்த மாதை விட ஸ்பாண்டனிஸாக தீபாவுக்கு வந்து பெரிய மாசு இருந்தது இது உண்மை நான் தீபா வீட்டு முன்னாடி எக்கச்சக்க கடைகள் சேல்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிரேஸை இன்னொரு லீடருக்கு வந்து நான் எனக்கு பொறுத்த அளவில் நான்
கால சூழ்நிலை யார் யாருக்கோ என்னென்ன லாபத்தை கொடுக்குமாங்கிறது வந்து ஒரு பார்வையாக அன்றைக்கி வந்து நிற்குது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாள கவுண்டர்கள் வந்து ஜெயலலிதா வந்து எண்பத்தொம்போதில் மூப்பனார நாடார்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக முயற்சி பண்ணும்போது ஒரே பாப்புலேஷனாலும் கூட வெள்ளாள கவுண்டர் வந்து பரவி இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகங்கிறதுனால அவங்க வந்து ஜெயலலிதாவை அரவணைச்சு ஜெயலலிதா வந்து வெள்ளாள கவுண்டர்களை வந்து கிளியர் கட்டாக எதிர்கட்சி தலைவராக எண்பத்தொம்போதில் வந்தாங்க ஜெயலலிதா அன்னைக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக வரலன்னா விழாள கொண்டு ஆதரவில் அவங்க வரலன்னா அரசியலை விட்டு போயிருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு நாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து இந்த முதலமைச்சர் நாற்காலியை கொடுத்தது விழாள கவுண்டர் ஏரியாவில் வந்து திக்கா ஜெயலலிதா படித்த வெற்றி தான் இதெல்லாம் உண்மை ஆதாரபூர்வமானது இந்த அடிப்படையில் நான் நாலு பேரை சொன்னேன் ஒருத்தர் வந்து சீனோட் ஆகிட்டார் இன்னொருத்தர் வந்து சசிகலா குடும்பத்தில் சசிகலா ஜெயிலுக்கு போன பிறகு தன்னோட திறமையால் உழைப்பால் டிடிவி தினகரன் ரெட்டையிலேயே எது எதிர்த்து கள்ளர் மரவர் பேக்கிங்கோடையும் பொது தளத்தில் அவர்கள் ஆதரவுலேயும் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து அவர் நிற்கிறார் இப்போ ஜ இப்போ தினகருக்கு எடுத்த ஓட்டு அவர் மேலே அபிமானம் உள்ள ஓட்டுங்கிறத நான் ஆணித்தரமாக எந்த இடத்துலையும் யாருக்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன் எல்லார்த்திட்டையும் அதை தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஓட்டில் சசிகலா மேலோட நெ நெகட்டிவ் எல்லாம் அவங்க ஜெயிலுக்கு போன பிறகு மற்றபடியெல்லாம் அது போயிட்டு அரசியல் களமே மாறிட்டு இப்போ வந்து தினகரன் மேலே பட்டுதல் உள்ள ஓட்டு ஒரு பேக்கிங் கமிட்டியான கள்ளர் கம்யூனிட்டியிலேருந்து தினகரன் வந்து ஒரு லீடராக வந்துட்டாங்க கள்ளர் கம்யூனிட்டி முழுமையாக வந்து கருணாநிதியை ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆரை விட அதிகம் ஆதரித்த கம்யூனிட்டி கள்ளர் கம்யூனிட்டி மன்னார்குடியில் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து எழுபத்தி ஏழு தேர்தலில் மூணாவது தான் போனார் மூப்பனாருக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் முதலிடம் வந்தார் திமுக ரெண்டாவது இடம் வந்து இவர் அண்ணா திமுக எம்ஜிஆர் கேண்டிடேட் மூணாவது தான் வந்தார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தஞ்சை பெல்ட்டில் கள்ளர் கம்யூனிட்டி மத்தியில் நம்பர் ஒன் கம்யூனிட்டி ஆட்டு நம்பர் ஒன் ஆதரவு பெற்ற தலைவராக கருணாயி தான் இருந்தாப்பில் இவர் எம்ஜிஆருக்கு குறைவாக தான் இருந்தது அதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா சசிகலா இவங்களெல்லாம் பயன்படுத்தி கள்ளரில் வந்து மிகப்பெரிய ஆதரவை வந்து தங்களுக்கு ஒரு பேக்கிங் கம்யூனிட்டி ஆட்டே கள்ளரை வந்து ஜெயலலிதா மாற்றிட்டாங்க கள்ளர் கம்யூனிட்டியிலேருந்து ஒரு டிடிவி தினகரன் வந்திருக்கிறாப்பில் அதே அடுத்தபடியாக வந்து பிராமண சமுதாயம் வந்து ஜெயலலிதாவோட நடவடிக்கைகளில் எப்படி இருந்தாலும் கூட அவர் தேசிய தன்மை இல்லாமல் ஒரு மாநில கட்சியில் தலைவராக இருந்தாலும் கூட ஒரு பிராமணராக பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவில் இருந்தாலும் மற்ற பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள்லாம் ஜெயலலிதா காலில் விழுறதையும் பார்த்து சரி என்ன இருந்தாலும் நமக்கு லாபம் இல்லைனாலும் நம்ம ஜாதி லேடி பின்னாடி இந்த இவங்க எல்லாமே அந்த பரம்பரை இந்த பரம்பரைலாம் காலில் விழுதுங்கிற ஒரு திருப்தியில் பிராமணர்களும் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க பட் தீபா ஜெயக்குமார் வந்து தகுதியற்றவராட்டு அந்த இடத்த விட்டு களத்தை விட்டு வெளியேறிட்டாங்க இப்போ வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு மூன்று வருஷம் அந்த ஆட்சியை கொண்டு போய்ட்டு இருக்கிறாரு நாளைக்கு மூன்றாவது ஆண்டு நினைக்கிறேன் இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட இருக்கக்கூடிய பன்னீர்செல்வம் ஒரு நெடுஞ்செழியம் இல்லை நம்ம இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும் நான் என்றைக்கும் வந்து பன்னீர்செல்வம் வந்து நான் குறைச்சி மதிப்பிட்டு பேசுகிறது கிடையாது அவர் ஒரு நெடுஞ்செழியம் இல்லைங்கிறது நான் இந்த தேனி வெற்றியில் வந்து ரவீந்திரநாத் குமார் வெற்றியில் வந்து நான் தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் பன்னீர்செல்வம் எந்த இடத்துல தவறு இழைத்தார்னா நாம் வந்து அவர்கிட்ட எல்லா பேட்டிகளையும் சொன்னேன் எல்லா ஊடகத்திலையும் சொன்னேன் பன்னீர்செல்வமே ராஜினாமா செய்யாதது வரை அவரை முதலமைச்சர் பதிலிருந்து யாராலும் அக அகற்ற முடியாதுன்னு நான் தெல்ல தெளிவாக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டெக்கான் கிரானிக்கல் ஹிண்டு எல்லா ஆங்கில ஊடகங்கள்லேயும் எல்லா தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்லையும் தெளிவாக சொன்னேன் அதே சொல்லும் போதே எல்லோரும் வந்து என்ன என்ன நான் இதாங்க உண்மை என்ன ஆனால் நானே எதிர்பார்க்காத அளவில் அவர் வந்து என் போன்றோட கருத்துக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரிசைன் பண்ணிட்டார் பட் நான் தெளிவாக தான் சொன்னேன் அவ் அவர் ரிசைன் பண்ணாதவரை அவரை யாரும் மா மாற்ற முடியாதுன்னு அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ரிசைன் பண்ணிட்டு போன பிறகு இன்னொரு கட்டத்தில் ராஜேந்திரியான எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருது எடப்பாடி பழனி பழனிசாமியை வந்து நான் ராஜேந்திரன் சொல்லக்கூடிய இடம் எதுன்னா இந்த அரசை காப்பாற்றுறதுக்கு பன்னீர் சொல்லத்துக்கூடையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் சசிகலா குடும்பத்துக்கூடையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லும்போது சசிகலா குடும்பத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் மோடி சசிகலா தரப்பை விட மாட்டாருங்கிறத நான் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் பதிவேற்பலாவுக்கும் இது அலோவ் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு பிறகு வேலிட் ரீசன்ஸ் இருக்குது அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் காலம் வரும்போது சொல்கிறேன் அப்போ வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் மோடி சசிகலா குடும்பத்தை விட மாட்டாருங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதை தான் சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக இருந்தவங்கள்ட்டையும் இல்லைங்க அரசியல் ரீதியாக மோடி விட மாட்டார் நம்ம அங்கே போய் நிற்கிறதுல வந்து அரசியல் ரீதியாக லாபம்
அவர் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொலிட்டிஷனாக நம்பர் டூ இடத்துல இருப்பார் இது தான் அன்னைக்கு நடந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜேந்திரன் என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து தனக்கு அமனபலாக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வத்தை செகண்ட் இன் கமாண்டாக எடுத்தது தான் எடப்பாடி பழனிசாமியோட ராஜேந்திரன் இந்த வரலாறெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக என்ன நடக்கு யாது நடக்கு ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் தன்னோட விருப்பு விருப்புக்கு தக்கன எப்படி நகருவாங்க தனக்கு எது லாபம் எந்த ரூட்டில் போனால் லாபம் நிரந்தரமாக வந்து மோடிக்கு எதிர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம்னா அது நம்மளையும் சேர்த்து அழிச்சிடும் அது நமக்கு தேவையில்லை நாம் வந்து சர்வே பண்ணதுக்கும் நாம் மேலே வர்றதுக்கும் எது லாபம் மாதிரி தான் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் போவாங்க இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றாக தெரிஞ்சு கரெக்டான ஒரு மூவை எடுத்தாப்பில் சர்வேபல் தான் அங்கே வந்து முக்கியங்கிற இடத்துல தான் எடுத்த முடிவால் இன்றைக்கி மூணு வருஷம் சர்வே பண்ணி மூணு வருஷம் இந்த அரசு அவர் வந்து நிலைநாட்டிக்கிட்டு போகிறாரு நான் தான் சொல்லியிருப்பேன் எய்தர் எடப்பாடி ஆறு எலெக்ஷனுங்கிறத நான் டிக்ளேர் பண்ணேன் டூ தேர்ட் எம்எல்ஏக்கள் இருந்தால் தான் அவர் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து மாற்ற முடியும் அவருக்கு இந்த பதவி கிடைச்சது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஜெயலலிதா நன்றி உணர்வோடு நடக்கலை நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அவருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கலாம் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அது கடந்த கால வரலாறு இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா அடுத்த கட்ட தேர்தல் வந்து இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வரப்போகுது அப்போ வந்து பன்னீர்செல்வம் வந்து எடப்பாடியோட பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவர் ஜெயலலிதாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் ஒரு அவை முன்னவராக சிறப்பாக செயல்பட்டவர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு ஒரு வாரிசுன்னே அவர் கருதப்பட்டவர் ஆனால் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளண்டர் பண்ணி சசிகலாவுக்காக அரசியலே இல்லாத ஒரு வார்டு மெம்பராக கூட வரமாட்டேன்னு சொன்ன சசிகலாவுக்காக அவர் ரிசைன் பண்ணார் அவரை மட்டும் குறை சொல்லலை தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத அதிமுக அரங்களும் அப்படி தான் இருந்தாங்க ஒரு சிலர் தவிர்த்து அதுதான் அன்னைக்கு பொசிஷன் பட் தன்னோட பதவியை காப்பாற்ற தான் எல்லாரும் இருந்தாங்களே தவிர இவர் போய் தனக்கு கிடைச்ச பதவியை அங்கே ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்துட்டார் வந்த பிறகு நடந்த கதைகள் வரலாறுலாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறார் அடுத்த எலெக்ஷன் வரப்போகுது இந்த சூழ்நிலையில் பன்னீர்செல்வம் கிடைத்த வாய்ப்பை தவற விட்டவர் அது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்ன தான் அரசியலில் வெற்றிகள் பெற்றாலும் என்ன தான் செல்வங்கள் அதிகாரங்கள்லாம் தேடி வந்தாலும் கிடைத்த வாய்ப்பை நம்ம விட்டுட்டோமே நாம் இருக்க வேண்டிய பொசிஷனில் இன்றைக்கி இன்னொருத்தர் இருக்கிறாருங்கிற எண்ணம் வந்து பொதுவாக சாதாரண மனிதர்களுக்கு இருக்கும் தலைவர்கள்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் தான் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து தலைவராக வெளியே இருந்து பார்க்கு பார்க்கும்போது தவிர சரி சா ஆர்டினரி மனிதர்களோட விருப்பு வெறுப்பு ஆசா பாசங்கள் எண்ணங்கள் தான் எல்லா தலைவர்களுக்கும் இருக்கும் அது ஜெயலலிதாவுக்கும் அப்படி தான் மோடிக்கும் அப்படி தான் எல்லா தலைவர்களுக்கும் அப்படி தாங்கும் போது இவங்களுக்கும் வந்து என்ன எண்ணம் தோணுதுன்னா விட்டுட்டோம் நம்ம அப்படிங்கிற எண்ணம் தோணுது அடுத்து வந்து பன்னீர் சொல்லத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா தன்னோட ரெட்டை தலைமைங்கிற இதில் ரெட்டை இலையில் கெழுத்துப்படக்கூடிய உரிமை ரெண்டு பேருக்கு இருக்கும்போது எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக முன்னிறுத்துவதா வேண்டாமா முன்னிறுத்துவதில் நமக்கு என்ன சாதகங்கள் முன்னிறுத்தாமல் இருப்பது தன்னோட அரசியலுக்கு என்ன சாதகங்கள் என்பதில் பன்னீர்செல்வத்துக்கு மிகுந்த சிந்தனை ஓட்டமும் இருக்குது அதில் அவர் இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்கோவே ஓடட்டுங்கிற மாதிரி எண்ணத்தில் பன்னீர்செல்வம் இருக்கிறார் என்பதை அந்த நிறைநிலை அறிக்கையை நான் பார்க்கும்போது ஒரு பிரபல தொழிற்காட்சியில் இருந்து அதனை பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது அவர் எம்ஜிஆரை போடுகிறார் ஜெயலலிதாவை போடுகிறார் அது எடப்பாடியும் போடுவார் தான் எல்லாத்தையும் ஆனால் இன்று மூன்று ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சியை வந்து இன்னா போயிரும் அண்ணா போயிரும் நாளைக்கு போயிரும் இப்போ போயிரும்லாம் சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை கட்டி காத்த எடப்பாடியை அவர் போதுமான அளவுக்கு ஒரு புகழை போடுவரை செய் செய்யவில்லை காரணம் இந்த அரசு எடப்பாடி அரசுக்கு வந்து நல்ல அரசா மோசமான அரசாங்கிறதுல தினகரனுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் திருமாவளவனுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் ராமதாஸுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் அதுக்குள்ளே நான் வரல ஒரு அதிமுகவோட வியூ பாயிண்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அரசை கட்டி காப்பாற்றி கொண்டு போயிருக்கிறாரு அப்போ கொண்டு கொண்டு போனவரை அண்ணாதிமுக அரசியல் அங்கமாக இருக்கவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறத பண்ணுறது தான் நியாயம்னு நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா அண்ணாதிமுக வந்து எம்ஜிஆருங்கிறவருக்கு தலைமையில் ஒற்றை தலைமையாக எம்ஜிஆர் 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 ஒன்று மற்றவங்கெல்லாம் சீரோன்னு சொன்ன ஒரு லெவலில் சர்வே பண்ணி வளர்ந்த ஒரு கட்சி தாக்கு பிடிச்ச ஒரு கட்சிங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரியும் எதிர்த்து போனவங்க வந்து பெரிய அளவில் சோ சோபிக்க முடியலன்னு தெரியும் அதே மாதிரி அண்ணாதிமுகங்கிறது எம்ஜிஆருக்கு பிறகு ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாங்கிற லெவலில் வந்த கட்சி அவரை எதிர்த்தவங்களெல்லாம் உதிர்ந்த மயிர்கள்னு ஜெயலலிதா தூக்கி வீசினாங்க பெரிய பெரிய திராவிட இயக்க தலைவர்கள்லாம் உதிர்ந்த மயிரா போய் எஸ் வி சேகரோட குறைஞ்ச ஓட்டு எடுத்ததெல்லாம் வரலாற்றில் நாம் பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு அவர் தோத்த போது டெசர்டர்ஸ் அவருக்கு நிறைய பேர் டெசர்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க அவனுக்கெல்லாம் டெசர்டர்ஸ் தான் சொன்னேன் சொல்லுவேன் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் எழுத்தாருன்னா அவர் ர
ஒரு நுணுக்கமான அரசியல் வாதி அரசியல் விமர்சனராட்டு அரசியல் ஆய்வாளராட்டு அதை கண்டுபிடிச்சனால அதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமோ விருப்பு வெறுப்போ எதிர்பார்ப்போ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது ஃபேக்ட் இப்படி இருக்குங்கிறத நான் பதிவு பண்ணுறேன் அதற்கான காலம் இப்போவே வந்துருச்சா சார் ஓபிஎஸ் இப்போவே தொடங்கிட்டாரா அந்த முதல்வர் வேட்பாளராக இபிஎஸ்ஸை நம்ம முன்னிறுத்த முடியாது அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறதுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை அதாவது இந்த பட்ஜெட்டை பயன்படுத்திக்கிட்டாருன்றீங்களா எப்படி நிச்சயமாக வந்து முடியாதுன்னு அவுட் ரைட்டாக மறுத்துட்டாருன்னு நான் சொல்ல வரல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லைங்கிறத காட்டிட்டார் சரி அது முடியுமா முடியாதாங்கிறது காலம்தான் முடிவு பண்ணோம் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி குள்ள விரிசல் இருக்குதுன்னா அந்த விரிசல் வந்து உடையுமா ஒட்டுமாங்கிறது வந்து காலம்தான் முடிவு பண்ணோம் சரி இப்பவும் வந்து அவருக்கு வந்து அதில் விருப்பம் இல்லைங்கிறத பன்னீர்செல்வம் வந்து தெளிவாக காட்டுறாரு காரணம் வந்து அதிமுகவில் முப்பத்தொம்பது எம்பிக்கள் உள்ள தமிழகத்தில் ஒரு எம்பி மட்டும் வெற்றி பெற்றது அவருக்கு மகன் ரவீந்திரநாத் குமார்னு சொல்லும்போது அவருக்கு செல்வாக்கு இருக்குங்கிறத வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து அவர் நிர்மிஷ்டான தான் அதை எடுக்கணும் அவர் நெடுஞ்செழியம் இல்லைங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டும் அவருக்கு சாதகமான பாயிண்டாக அது இருக்குங்கிறத நாம் மறுத்துட முடியாது அந்த புள்ளியில் தான் பன்னீர்செல்வம் வந்து எமர்ஜ் ஆகிறார் முப்பத்தெட்டு பேரும் அந்த கூட்டணியில் தோக்கும்போது பன்னீர்செல்வம் வந்து தேனியில் ஒரு நல்ல லீடிங்கில் ரவீந்திரநாத் குமாரை தன் மகனை வாரிசு அரசியல்னு சொன்னதை மீறி ஜெயிக்க வச்சுட்டாருன்னா ரவீந்திரநாத் குமார் அங்கே வந்து தேனி மக்கள் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா பன்னீர்செல்வத்துக்கு வந்து தனிப்பட்ட ஒரு செல்வாக்கு இருக்குது லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது எடப்பாடிக்கு மேற்கு பகுதியில் ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா பன்னீர்செல்வத்துக்கும் தென் மாவட்டத்தில் அவர் ஜாதியில் பெரிய அளவில் அந்த ஜாதி இல்லைனாலும் கூட மற்ற ஜாதிகளை அரவணைச்சு எந்தெந்த ஜாதிகளை எப்படி டீல் பண்ண முடியும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களை எப்படி டீல் பண்ண முடியும் நாடார்களை எப்படி டீல் பண்ண முடியும் ஒக்காலிக கவுடார்களை எப்படி டீல் பண்ண முடியும் தெலுங்கு செட்டியார்களை எப்படி டீல் பண்ண முடியும் சிறிய எண்ணிக்கை ஜாதிகளை எப்படி டீல் பண்ண முடியும்னு ஒவ்வொரு ஜாதிகள் வாக்குகளையும் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு திறமையும் ஒரு நுணுக்கமும் பன்னீர்செல்வத்துக்கு இருக்குங்கிறத அவர் அந்த இடத்துல நிரூபிச்சிட்டாரு இந்த திறமை உள்ள பன்னீர்செல்வம் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்திருப்பாருனா ஸ்டாலினுக்கு மிகப்பெரிய போட்டியாக வந்திருப்பார் அது அவரை கோட்டை விட்டுட்டாரு ஏன் கோட்டை விட்டாரு இப்படி ஒருத்தர் கோட்டை விடுவாராங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமும் ஆச்சரியம் நான் இப்போ பல முறை படித்து சொன்னேன் நீங்கள் ரிசைன் பண்ணாத வரை நீங்கள் தான் சார் இருப்பீங்க நீங்கள் தான் சார் இருப்பீங்கன்னு சொன்னேன் அவருக்கு மகனுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோன் பண்ணி கூட சொன்னேன் அவருக்கு உதவியாளர் ரமேஷ்னு ஒருத்தர் ஏன்னா அந்த உதவியாளர் மேலே சந்தேகம் இருக்குது உண்மையிலே பன்னீர் சொல்லத்துக்கு விசுவாசமானவர் தானா இல்லையாங்கிறதுல எனக்கு டவுட் இருக்குது அதை கூட நான் சொன்னேன் பட் என்னவோ அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஜாதிய நட்பு ரீதியாக ரிசைன் பண்ணாரா எப்படியோ அது வந்து அவரோட பெரிய ஒரு பொசிஷனில் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு மூணு வருஷம் எடப்பாடி சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்துட்டாருன்னா அவர் ரிசைன் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த அவர் இருந்த காலத்தையும் தாண்டி இப்பவும் பன்னீர் இருந்துகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அப்போ நாம் கூட சொல்லியிருப்போம் எய்தர் பன்னீர் செல்லும் ஆறு எலெக்ஷன் சொல்லியிருப்போம் எய்தர் எடப்பாடி ஆறு எலெக்ஷன் சொன்ன மாதிரி பன்னீர் செல்லுது சொல்ல வேண்டிய நிலமை இருந்திருக்கும் பன்னீர் செல்வம் அந்த வாய்ப்பை அரசியல் ரீதியாக நுணுக்கமாக பார்க்கல எடப்பாடி ராஜதந்திரி நுணுக்கமாக அந்த வாய்ப்பை பார்த்து அதை தெளிவாக அதில் கோல் போட்டு போயிட்டுருக்கிறார் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கே தவிர இதில் ஒருத்தரை உயர்த்தணும் ஒருத்தரை தாழ்த்தணுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு எண்ணம் இல்லை நிலமை இப்படிங்கிறத மட்டும் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் இல்லை அம்மா வழியிலான ஆட்சி எம்ஜிஆர் வழியிலான ஆட்சி எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அந்த வழி ஆட்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து வந்து எடப்பாடிய தன்னுடைய பெயரை பதிவு பண்ணலன்ற மனக்கசப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வந்து இருக்கும்னு சொன்னால் அதை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நாம் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறோம் நம்ம நம்மளை சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் தான் ஒரு கட்சிக்கு நல்லது ஒற்றை தலைமையில் நின்ன கட்சி யாரையும் சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாமல் அந்த தேர்தலில் சந்தித்தோம்னா அது வந்து வாஷ் அவுட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்துடும் அதனால் ஒரு அதிமுக மாதிரிப்பட்ட ஒரு தலைமையின் கூட உள்ள கட்சியில் நம்மளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் என்னங்கிற எதிர்பார்ப்பு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் அதே வேளையில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிஷன் கீழே வந்து வந்ததுனால என்ன நினைப்பார்னா அண்ணன் ஓபிஎஸ் வந்து நம்மளோட மேல் பொசிஷனில் இருந்தவர் அதனால் அண்ணனுக்கு சில சிரமங்கள் இருக்குங்கிறதையும் அவர் உணரக்கூடியவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் கருதேன் ஏன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி யதார்த்தமான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிஷன் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தங்களை அரசியல் களத்தில் நிறுத்தி கொள்வதற்கும் தங்கள் உயர்வுக்கும் எப்படி செயல்படுவாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரோட ஆஸ்பிரேஷனையும் ஒரு லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு முதல்ல இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த ஆட்சி எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறத பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக தான் எடப்பாடி பழனிசாமி பா பார்க்குறேன் உடனே ஒரு கன்ஃபான்ட்ரேஷனுக்கு போகக்கூடிய 
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தான் வரும் ஏன்னா ஜெயலலிதா அவருக்கு வாழ்வு கொடுத்தது அந்த கொங்கு பகுதி தான் அவர் தரப்பு தாங்கிறத நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் அந்த பேக்கிங் கம்யூனிட் பொலிட்டிக்ஸோட பின்விளைவாக திராவிடம் பெரியாறு அந்த அரசியலெல்லாம் ஜெயலலிதா பண்ணலைங்க ரெண்டு ஜாதியை பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக வச்சு ஜெயலலிதா ஜெயித்தாங்கங்க அதை கருணாநிதிக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்டாட்டு கவுண்டர் பண்ண தெரியல அதுதான் உண்மை இது யதார்த்த புள்ளி வாரத்துலேருந்து நடந்த விஷயத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் மற்றவங்க ஐடியாலஜி திராவிடம் அது இதுன்னு என்ன தந்தலாமோ சம்மந்தம் இல்லாமல் களத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்த சொல்கிறாங்க கள அரசியலில் வந்து ஜெயலலிதா வாழ வச்ச சமுதாயம் வெள்ளாள கவுண்டர் சமுதாயம் இன்னும் சொல்லப்போனால் கோயம்புத்தூர் இலை தேர்தலில் இந்த சமுதாயம் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து திண்டுக்கல்ல ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனில் கோயம்புத்தூர் எலெக்ஷனில் இடைத்தேர்தல்லையும் ஐநூறு ஓட்டில் தான் அரங்கநாயம் ஜெயித்தார் அந்த இடைத்தேர்தலில் உள்ள லோக்சபாவுக்கு வந்து சில ஆயிரம் ஓட்டுகளில் தான் எம்ஜிஆர் கூட்டணி ஜெயித்தது அன்னைக்கு வந்து நாலு செக்மெண்டில் அந்த பார்லிமெண்டில் வந்து காங்கிரஸ் ஓ காமராஜ் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஓ கூட்டணி தான் ஜெயித்தது கோவையில் வந்து ஐநூறு ஓட்டில் இடைத்தேர்தல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் ஜெயித்தது பாராளுமன்ற த்துக்குள்ள அந்த கோவை செக்மெண்ட்லேயே ஐநூறு ஓட்டு அரங்கநாயத்துக்கு அதிகம் திருப்பூர் செக்மெண்ட்டில் உள்ள ஓட்டில் தான் வந்து அதிமுக வெற்றி பெற்றது அதிமுக அந்த வெற்றிங்கிறது திருப்பூரில் உள்ள பிற மொழியாளர்களால் கிடைச்சது ஒக்காலிய கவுடா நாயர் குடும்ப கவுடர் போன்றவங்களால் கிடைச்சது அன்னைக்கு வெள்ளால கவுண்டர்கள் வந்து அன்னைக்கு வாக்களித்தது காங்கிரஸ் ஓவுக்கு தான் கிராமப்புற நாலு தொகுதி மெஜாரிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் ஓவுக்கு காமராஜ் தான் அவங்க வாக்களித்தாங்க எழுபத்தஞ்சில் காமராஜ் மறைவுக்கு பிறகு அவங்க அப்படியே வந்து ஒரு தேசிய எண்ணம் கொண்ட ஒரு சமுதாயங்கிறதுனால எம்ஜிஆர் ஆதரிச்சுட்டாங்க எம்ஜிஆருக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவை ஆதரிச்சாங்க இன்றைக்கி அந்த கம்யூனிட்டி வந்து அவங்களே எவ்வளோ உள்ள ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறதுனால எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதிமுக களத்துக்குள்ளே எடப்பாடி வந்து நிச்சயமாக பண்ணி பன்னீர் சொல்ல மாதிரி விட்டு கொடுத்துட்டு போக மாட்டார் தான் ஒரு லீடராக நிற்க தான் பார்ப்பார் ஸோ அந்த நாலு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியில் அதிக வாக்கு பெற்ற ஒரு தலைவராட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி தான் நிற்பார் எந்த சூழ்நிலைங்கிறத என்னோட கணிப்பாக நான் மீண்டும் இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதிமுகவில் இப்போ இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்குன்னா முன்னிறுத்த வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா எடப்பாடி அது நமக்கு சொல்ல தெரியல எடப்பாடி நிறுத்தப்பட வேண்டும் எடப்பாடி விரும்புவார் எடப்பாடியை நிறுத்த நிறுத்துறதுல மற்ற தலைவர்களுக்கு என்ன லாபம்னு அவங்க பார்ப்பாங்க அவங்க லாபத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொருத்தரும் முடிவெடுப்பாங்க பட் எடப்பாடி தான் ஒரு லீடராக நிற்கணுங்கிற தன்னுடைய எண்ணத்திலையும் தன்னுடைய உழைப்பிலையும் வந்து அவர் விட்டு கொடுத்துட்டு போக மாட்டாருனு கருதுறேன் சரி பட்ஜெட் விஷயம் இது பட்ஜெட்டை வாசித்த திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள்கிட்ட இந்த ஒரு முறை நிறந்திருக்கு எடப்பாடியை அங்கீகரிக்க தவறிவிட்டார்ன்றது உங்களுடைய பார்வை இதை அந்த கட்சியில் உள்ளவர்கள் எப்படி சார் பார்க்கவங்க பார்ப்பாங்க பார்க்க போகிறாங்க போதுமான அளவு அவர் அங்கீகரிக்கலங்கிறது என்னோட என்னோட தெளிவான பார்வை இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒற்றை தலைமை வரப்போகுதுன்னு அன்னைக்கு சொல்லும் போதும் வராதுங்கிறத நான் சொன்னேன் பன்னீர்செல்வம் வந்து நெடுஞ்செழியம் இல்லைங்கிறத நான் பதிவு பண்ணேன் ஸோ இது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் ஜனாதளத்தோட வெற்றியில் பிபி சிங் இமேஜில் வெற்றி பெற்ற வெற்றி பெற்று பீகாரின் சீஃப் மினிஸ்டரான லல் யாதவ் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் முடியும் போது நிதிஷ்குமாருக்கு வந்து லல் யாதவை நம்ம சீஃப் மினிஸ்டராக சொல்லி லல் யாதவ் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்றால் நாம் டம்மி ஆயிடுவோங்கிற போது ஜனாதள வெற்றியில் லல் யாதவ் வராரு அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் கூட அவரே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் அது பிரச்சனை ஆயிரும்னு நிதிஷ்குமார் வந்து தனி கட்சியாக தொடங்கி லல்லு விட்டு வெளியேறாரு அதேமாரி லல் வெற்றி பெறாரு அதே போல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் முன்னிறு முன்னிறுத்தப்பட்ட மன்மோகன் சிங்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முன்னிறுத்தானால ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டு பதினாலு ஆட்சி வர மோசமான ஆட்சினி காங்கிரஸை ஒத்துக்கிட்டு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தனால மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்ததும் நம்ம வரலாற்றை பார்த்தோம் இது வந்து என்ன வரலாறு வருது எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி இருந்தாலும் கூட அதிமுக முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தொடர்பாக பெரிய பிரச்சனை உள்ளுக்குள் இருக்கிறது இதை வந்து நாம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு தொலைக்காட்சியில் அதை வெளிப்படுத்தி இந்த நமது ஆதன் தொலைக்காட்சியில் தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக இந்த பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நம்ம வெளிப்படுத்தியிருக்கோம் எப்படி வருதுங்கிறது பொலிட்டிக்ஸ் மூவ்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் மூவ்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தங்களுக்கு எது சாதகம் தங்களுக்கு எது நன்மை என்று தங்கள் நகர்வுகளை காட்டுவார்கள் அதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த பட்ஜெட் விவகாரத்தில் வந்து பட்ஜெட் விவாதத்தில் ஓ வந்து எடப்பாடியை புறக்கணிக்கிறார் அப்படின்றத ஒரு மெசேஜ் அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வு அதிமுகவில் இதுதான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி தி